Jule. ¿Tanto tiempo sin verte? ¿Contigo qué va a pasar, Mónica? Antes de lo que pasó ayer, quería hablar con tu papá, pero... Ahora solo me queda pensar en mi hijo. No voy a llamarle hasta que no haya terminado su asunto con Esperanza. Pues no, más te vale. Ya sabes que cuentas conmigo igual. ¿Cómo vas a sacar a mi hija de allí? No hay más planes, Juan Carlos. Te di un cuchillo y una jeringa para matar a Aurelio, ¿ok? Oh, Dependemos de las ganas que tenga Esperanza de vivir. ¡Patrón, trae algo en la mano! A ver, suelta, suelta, suelta. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Madre. ¿Qué te parece más bien si... este billetico que está aquí lo dejamos solo para tú y yo? Nada más. Así nomás. Bueno, así nomás, pues yo sé que la vuelta no es tan breve, pero... Ah, si la tiene, dispárele, patrón. Púchele, que nos tenemos que pelar. Espérate, Cap. Estoy haciendo ajustes. Tenemos que salvar a mi hija como sea, Salazar. Puede ser una trampa. Tenemos que esperar refuerzos. Cuando llegue, toca tierra apenas y la extraemos. Colón, Colón, tenemos esperanza. Repite. Te repito, Colón, Esperanza está con vida. Solo esperamos refuerzos. La encontraron. Ay, Dios mío, Dios mío, por favor, ayúdala. Vamos a protegerla, esperamos por ustedes. Entendido. Estamos en camino. Vienen unas camionetas. Deben ser policías. Chata. Van unas trocas hasta los de tiras. Ponte a ver, cap. Déjalo a mi jefe. Está bueno, empezó la fiesta, cabrón. Vamos tras esa gente. En Ismael. Dile a mi jefe que además del helicóptero vienen un chico de trocas con varios tiras. ¿Nos va a caer la marina? ¿Qué va a hacer o qué? Ya estás. Es el Ismael, ¿verdad? Simón, que viene la marina entera, varias trocas. Ismael, soy yo. Pélense ustedes a la... Ya es una orden, chico. No lo vamos a hacer, y menos con el chico de trocas que vienen para acá, pa, entienda. Pues entonces, plomo, pónganles una madriza marca Diablo. Pero a ti te necesito vivo, mi hijo, ¿me entendiste? Sí, papá, yo también quiero vivir. Y lo quiero vivo usted, ¿me entiende? Sí, mi hijo, te necesito a mi lado. Cuente con eso, pa. Por el... Pues listos, patrón, usted dirá. De seguro los pendejos ya creen que la hicieron. Voy a esperar que aterricen los Les va a llover plomo. que contigo me ilusiona, Tony. Pero ya pasó. ¿Ya pasó? Y me lo dices así como si nada. Te lo digo como lo que es. La verdad. Las verdades son, no se adornan. Yo no te voy a engañar. ¿Me estás echando en cara lo de esperanza en serio, Mónica? Ojalá fuera así de fácil. Hubo un momento en, en Madrid en que me sentí feliz contigo, sintiendo algo fuerte por un hombre tan diferente a Aurelio. Pero ya pasó. No vas a poder empezar nada con nadie si no pasas página con él. No es por él, ni por ti, es por mí, por lo que siento. Entre tú y yo no puede haber nada más que negocios. Pero podríamos hacer mucho más, Mónica. Tenemos mucho por delante. Cuando Aurelio no esté, el mundo será nuestro. Esa es tu guerra, Tony. Y no me interesa. Esta es la mía. Y voy a resolverla yo sola. Ok. No lo entiendo, pero lo respeto. Mala enemiga se buscó Ninón. No se llama Ninón. 
es Mabel Castaño. Y fue mujer del Chema Venegas. Sí, es verdad. You know everything. I'll call you later. <risa> ¿Cuelgas porque yo entré? No, mi amor. No, no, no. Ya había terminado la conversación. Son negocios. Solo eso. Y no tengo por qué saberlo. ¿Quiénes son? A ver, ¿para qué quieres saber quiénes son si ni los conoces? Son gente con la que yo operaba hace mucho tiempo. Antes de que me fuera a Europa y, y estuviera embarazada. Bueno, uno tiene que ponerse al tanto, saber quiénes están vivos, quiénes no. Saber dónde está uno parada. ¿Piensas quedarte aquí en México a hacer negocios por tu cuenta? No, mi amor. Mira, mi fuerte son los Estados Unidos. Sé perfectamente cómo se mueve la droga en el gabacho. Y lo que bien se aprende, Leo, jamás se olvida, mi amor. <risa> ¿Qué le haces pensar cuando decís esas cosas, Raimundo? Que lo que la gente dice de vos es verdad. Eres capaz de traicionar hasta tu propia madre con tal de beneficiarte. Bueno, así como traicionar es dependiendo cómo se vea, porque es que yo lo único que estoy tratando, mija, es de salir de este problema nada más. ¿Pero de cuál problema? Yo no tengo ningún problema. Ahora, el único problema tuyo se resuelve negociando con Aurelio. ¿No querés? ¿Listo? Se le entrega su dinero y ya. Eh, Ave María, pero eso de robarle su dinero y pegarle un tiro a traición. Vos sí estás muy fuera del todo, déjame decirte, porque es que la que se nos puede venir encima por cuenta de decisión tan estúpida tuya, eso no tiene ningún sentido. No, 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 me, o sea, ¿cuál gente? Ese man no tiene ni gente después de todas las que ha cometido. Increíble. ¿Sabes una cosa, Rey? En este negocio, la única moneda de cambio es la lealtad. ¿Oíste? A menos que vos estés propiciando todo esto para quedar bien con Leandro Quesada. ¿Es eso cierto? Para que no te empe... No. Pues me acabas de convencer, ahora sí es cierto, de ir a hablar con el señor Leandro Quesada. Ahora, más que nunca, ¿oíste? La cosa es muy sencilla conmigo ahora. Yo ya no creo en nadie. Mucho menos en esos vejes que andan detrás de ese show mediático. No, es, que, es que a mí me parece muy prudente eso, ¿cierto, Javier? Es que estamos en tiempos muy convulsionados. ¿Usted sí cree que puede confiar en mí, don Javier? ¿Usted sí cree que eso, eso se puede dar como...? Pues mientras haya billete de por medio. <risa> bueno, y también honestidad, ¿no? Claro, mi honestidad. A mí me gusta todo. mucho la honestidad. Pregunten por mí. Le van a decir que soy una persona honorable. Que cumplo mis compromisos. <risa> sí. Mucho más ahora que estoy pensando hacer familia. ¿Verdad, mi amor? Uy, uy, uy qué rico. Es que estamos, estamos en, lo, en lo mismo, ¿cierto? Estamos en lo mismo, ¿cierto, cierto, don Javier? Estamos en lo mismo, en lo mismo. O sea, que brindemos, brindemos y, brind y aquí no me preocupe porque estamos aquí cambiando muchas cosas del pasado y estamos pensando en un presente, ah, ¿cierto? Brindemos, brindemos, por eso. Eh, brindemos por, por nosotros y por el presente. <risa> por, por, por nuestro futuro, por nuestro éxito, ¿cierto? Uh -huh. Por lo nuestro. ¡Esperanza, patrón! ¡Maldita sea! ¡El piloto está muerto! ¡Nos están atacando! ¡Vamos, vamos! vamos. Están disparando desde allá. Hay Púrate. que avisarle a Esperanza. Hay que sacarla. Sí, no, espera, es espera. No suena. Casillas puede hacer volar esta madre. Hay que bajar ya.
¡Castillo, cúbranse! ¡Hija! ¿Pero dónde está ese hijo de...? ¡Colón! ¡Nos recibieron a plomazos! ¡Mataron al piloto! ¡Castillo está herido! ¡Voy a intentar despegar al helicóptero! ¡Necesitamos refuerzos! ¡Escuchen! ¡Tienen que tratar de llegar al helicóptero! ¡Yo los cubro! ¡Ahora! Le dispararon a Castillo. No sabemos cuál es su estado. Tengo entendido que están bajo fuego de casillas. ¡Písale, písale, güey! Debemos estar a punto de interceptar al convoy. No podemos dejar que se acerquen a Aurelio. ¡Métele! Podemos esperar más. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Y qué va a pasar de ahora en adelante? Pues no lo sé, güera. Yo ya comprobé que mi Dalby es capaz de acostarse con cualquier mujer. Bueno, no con cualquiera. Contigo, pues. Oye, güera, yo te quiero pedir algo. Te quiero pedir que tú y él estén conmigo mientras yo me voy deteriorando. No me quiero sentir sola, por favor. Por eso ni te preocupes. Pero sí está raro, ¿no? ¿Qué está raro, güera? ¿Que sea una mujer precavida? Bueno, ¿y con cuál de las dos va a dormir? Pero qué pregunta más estúpida, por Dios. Pues conmigo, si yo soy su mujer. Que no se te olvide que tú eres la sustituta, güera, ¿eh? Tú te vas a encamar con él, sí. Te vas a empatar aquí con él. Pero hasta que yo estire la pata. ¿Me entendiste? ¿Mm? ¿Te quedó claro? Sí. No nos podemos dejar... ¿Qué más nos va a... Pero lo tienen metido en este infierno. No se mueva de aquí, voy por ellos. Toma. A huevo. Debería dispararle el tanque de gasolina del helicóptero, pero está bien bonito el canijo, ¿no? Hey. Vamos a llevar vitaminas. Hey. Vente, vamos a rodearlas. Trucha. Gatillo, reacciona. ¿Por qué? ¿Por qué yo los metí en esto? No sé cómo pedirles perdón. Yo estoy en esto por ti. Yo estoy aquí por convicción. Si te fuiste de frente con Aurelio, fue por mí. No digas que no, Jorge. Por ti habría hecho eso. Y mucho más. No me gusta esta calma. Gracias por venir. Eso fue todo. De este lado, por favor. Si son tan amables. Quise interrumpir la ceremonia, Omar. Señora Mati, Erika, él es Jaime Ernesto Rosales, el único amigo que... Tú, Paloma, en los últimos tiempos. Mi más sentido pésame, señora. No sabe cuánto lo siento. Mayra, por favor, acompáñalas con la seguridad, ¿sí? Que la lleven. Sí, señora. Yo no necesito nada de ti. Y menos de esos sardos. Que más que seguridad me dan miedo. Cínico, me resultaste. Lo siento mucho. Y tú resultaste un gran actor, Omar. Hasta yo me la creí. Oh. Te mereces un Oscar, ¿eh? Le estoy llamando a Castillo y me van a mandar directamente al buzón. ¿Ha de estar en alguna junta o operativo? ¿Él siempre se la vive así? No, 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 ya es mucho. 
¿Conseguiste lo que te pedí? Sí, aquí están, desde antes del viaje a Cancún. Están todos los cruces de información que reportan los medios entre Jaime Rosales y Omar Terán. Perfecto, ya los checo, gracias. Ok. Que no puede ser, ya, ya pasó mucho tiempo. Algo pasó, Liliana, algo pasó. ¿Por qué no contesta Castillo? ¡Hija! ¡Hija! ¡Suéltala! ¡Ya no hay nada que hacer! ¡Ve por el pico truco! ¡Suéltala! ¡Suéltalo! ¡Se mueren, c... ¡Abajo, abajo! ¡No te pases de... ¡Baja la pinche pistola! ¡Ándale, pana! ¡Baja la pinche pistola, la... ¡Eso, más. Entonces, ¡Mira nada más! ¡Qué bonito cuadro! ¡Qué bonito se ve todo esto! Empezamos de nuevo. ¿Qué se crees? Que no hay señor de los cielos para rato. 